வெல்கம் டு பிரான்சிஸ் சேவியர் அகாடமி அசிஸ்டன்ட் டூரிஸ்ட் ஆஃபீஸருக்கான கோச்சிங் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன நமது அகாடமியில் இந்த தேர்வு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி இப்போ உடனடியாக நடத்தவிருக்கிறது இந்த தேர்வுக்கு தயாராக கூடியவர்கள் விருப்பம் உள்ளவர்கள் கோச்சிங் தேவைப்படுபவர்கள் இந்த தம்னையில் கொடுத்திருக்கிற அந்த நம்பரில் வந்து கஸ்டமர் கேர் நம்பரில் கூப்பிட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய கோச்சிங் டீட்டெயில்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அசிஸ்டன்ட் டூரிஸ்ட் ஆஃபீஸருடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் பேப்பர் ஒன் ட்ராவல் அண்டு டூரிசம் பேப்பர் ஒன் ட்ராவல் அண்ட் டூரிசத்தில் கேட்ட சில கேள்விகள் அந்த கேள்விகளுக்கான விளக்கங்களை இந்த வகுப்பிலே நாம் பார்ப்போம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் The principal advisory body for tourism related issues at the national level A. Tourist Traffic Advisory Committee Regional Tourist Advisory Committee National Tourism Board D. Tourist Development Council Answer one D. Tourist Development Council Second one The Tourist Development Council will meet for every A. Once a year, B. Twice a year, C. Thrice a year, D. Every five year. Answer one the once F. Once a year. Third question. Dash number of regional tourist advisory committees are, ex- are exciting in India. A. 4, B. 5, C. 6, D. 7. Answer A. 4. Fourth question. Increase in paid leisure time of the working class employees lead to dash type of tourism. Now, let's look at the first three questions. That is a direct question. That is a numerical question. It is easy to answer. But the fourth question is a little complicated. In the tourism, there is a lot of tourism in the tourism. In the examination, there is a lot of tourism. சம்பவத்தை கேட்டுட்டு இது எந்த வகையான டூரிசம்னு கேட்பாங்க இந்த கொஸ்டின் பாருங்க அதாவது ஒர்க்கிங் கிளாஸ் தொழிலாளர்களை ஒரு டூருக்கு வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க இன்க்ரீஸ் இன் பெய்டு லீஷர் டைம் ஆஃப் த ஒர்க்கிங் கிளாஸ் எம்ப்ளாயிஸ் லீட் டு டேஷ் டைப் ஆஃப் எந்த வகையான டூரிசம் இது ஃபர்ஸ்ட் ஏ அட்வென்ச்சர் டூரிசம் பி ஹெல்த் டூரிசம் சி மாஸ் டூரிசம் டி எஜுகேஷனல் டூரிசம் ஏ என்றால் அட்வென்ச்சர் டூரிசம் என்றால் சாகசம் சார்ந்தது பி வந்து மருத்துவம் சார்ந்தது சி என்பது பெருந்திரளான டி என்பது கல்வி தொடர்பானது அப்போ ஒரு தொழிலாளர்களை கூட்டிக் கொண்டு போகிறார்கள் இங்க வந்து ஒர்க்கிங் கிளாஸ்னு கூட்டு கொடுத்திருக்காங்க அதாவது தொழிலாள வர்க்கம் எம்ப்ளாயிஸ் அப்போ வந்து இது புளூரல் அப்ப என்னாகும் பெருந்திரளான ஒரு கூட்டம் அப்ப என்னது மாஸ் டூரிசம் தான் இதற்கு சரியான விடை அப்ப நீங்க இந்த மாஸ் டூரிசம் வந்து ஆன்சர் கிளிக் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஏ பி டி இந்த மத்த இருக்கிற மூணு டூரிசத்தை பற்றி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது இங்கே பிப்த் கொஸ்டின் விச் இயர் த தமிழ்நாடு டூரிசம் ரிசீவ்டு நேஷனல் டூரிசம் அவார்ட் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் சிவிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஏ டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் A. 2012 to 2013 B. 2013 to 2014 C. 2014 to 2015 Answer 2012 to 2014 B. 2013 to 2016 Answer 2013 to 2014 Question number 6 The type of tourism which meets the needs of a particular audience or market segment is called This is a complicated question That is why a particular audience is called ஒரு மார்க்கெட்டை மெயின் பண்ணி ஒரு சுற்றுலாவானது எடுக்கப்படுகிறது அது என்னது ஏ மாஸ் டூரிசம் பி நீட் டூரிசம் சி கல்ச்சுரல் டூரிசம் டி அர்பன் டூரிசம் இந்த நாலு கேள்விகள்ல மாஸ் பெருந்திரளான நீக் என்றால் அதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு ஸ்பெஷலைஸ்டு டூரிசம் என்றும் ஒரு 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 அர்த்தம் இருக்கு கல்ச்சுரல் டூரிசம் கலாச்சார ரீதியான அடுத்தது நகரமயமான டூரிசம் இந்த நாலு இதுல நீங்க இந்த கொஸ்டின்ல ஒரு வார்த்தையை கவனிக்கணும் பர்டிகுலர் ஆடியன்ஸ் பர்டிகுலர் குறிப்பிட்ட ஆடியன்ஸை குறிப்பிட்ட சுற்றுலா பயணிகளை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நீ டூரிசத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு ஸ்பெசிஃபைடு டூரிசம் நீ டூரிசம் என்பது 
ஸ்பெசிஃபைடு குரூப்பை டார்கெட் பண்ணி ஒரு மார்க்கெட்டை டார்கெட் பண்ணி செய்யக்கூடியது அப்போ சரியான பதில் நீ டூரிசம் தான் அப்போ ஒரு ஆழமான அறிவு இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு டூரிசத்துக்கும் எத்தனை வகையான பெயர் இருக்கு அதனுடைய பொருள் என்ன என்பதை சரியாக உணர்ந்தால் மட்டும் இந்த கேள்விக்கு பதிலளிக்க முடியும் ஏழாவது கேள்வி த யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் சண்டிகர் இஸ் கம்மிங் அண்டர் விச் ரீஜனல் டூரிஸ்ட் அட்வைசரி கமிட்டி ஏ நார்தர்ன் ரீஜியன் பி வெஸ்டர்ன் ரீஜியன் சி சதர்ன் ரீஜியன் டி ஈஸ்டர்ன் ரீஜியன் இது ஒரு எளிமையான கேள்வி ஏதான் ஆன்சர் நார்தர்ன் ரீஜியன் எட்டாவது கேள்வி நேம் த டைனாசிட்டி விச் கன்ஸ்ட்ரக்டட் உதயகிரி ஜெயின் கேவ் அதாவது உதயகிரி ஜெயின் கேவ் இந்த டூரிசம் பேப்பர்ல ஹிஸ்டரி சப்ஜெக்ட் உடைய ஒரு இன்ஃபுளுயன்ஸ் எப்பவுமே இருக்கும் அப்போ அந்த ஹிஸ்டரி சப்ஜெக்டோட இன்ஃபுளுயன்ஸ நாம வந்து கொஞ்சம் ஆழமா படிச்சாகணும் ஏ ஆன்சர் அதாவது உதயகிரி கேவ வந்து கட்டினது யாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ செடி டைனாசிட்டி பி ராஷ்டிர குட்டாஸ் சி கங்கா டி பல்லவா டைனாசிட்டி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த டைனாசிட்டி கட்டியிருக்காங்க உதயகிரி கேவ செடி டைனாசிட்டி தான் கட்டியிருக்காங்க சோ உதயகிரி கேவ் செடி டைனாசிட்டில எந்த கிங்கு கட்டினாரு கரவேலா கிங் தான் இதை கட்டினார் உதயகிரியுடைய அர்த்தம் என்ன உதயம் என்றால் காலை உதயம் மார்னிங் என்று அர்த்தம் கிரி என்றால் மலை என்று அர்த்தம் பீக் என்று பொருள் சரி ஒன்பதாவது கேள்வி என்ன வாட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் இன் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் பாருங்க ஹிஸ்டரியோடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் மட்டுமல்ல டூரிசம் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிஸ்டரி ஜாக்ரபி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மூன்றுமே கலந்து வரக்கூடியதாக இருக்கிறது இது ஒரு பக்கா ஜாக்ரபிக்கல் கொஸ்டின் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெயின்ஃபாலை பற்றி நீங்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு கட்டாயம் ஏ பாருங்க What is the amount of rainfall in evergreen forest? A. Above 200 cm B. Above 100 cm C. Below 50 cm D. Below 150 cm Now, in the case of this question, what do you think of evergreen forest? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா evergreen forest வந்து 200 cm மழை பொழிவு இருக்கக்கூடிய இடம் 100 cm என்னது deciduous forest 150 cm 50 cm வந்து desert area தார் desert அந்த area தான் இந்தியால அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா semi arid அந்த area தான் 50 cm 150 cm என்பது என்ன wet deciduous forest அப்ப 100 cm வந்து dry deciduous forest 150 வந்து wet deciduous forest சோ அப்ப 200 cm வந்து evergreen forest அடுத்து பத்தாவது கேள்வி which animal is endangered species in india இந்த நாலு இதுல வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு அனிமல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க ஏ டீர் பி லயன் சி ஸ்னோலப்பர் டி பியர் இதுல எது என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷியஸ் டீர் டீரா இருக்குமா இல்ல டீர் வந்து மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடியது சரி பி வந்து லயன் ஆமா லயன் வந்து மிக குறைவா இருக்கக்கூடியதுதான் லயன் கிர் ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் மட்டும்தான் இருக்கு குஜராத்ல ஓகே சி வந்து ஸ்னோலப்பர்ட் ஆமா இது ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதா ஹிமாலயா ரீஜன்ல இருக்கக்கூடியது டி வந்து பியார் பியார் வந்து எல்லா இடங்கள்லயும் இருக்கு எல்லா காடுகள்லயுமே சோ ஏவும் டிவும் ஆன்சர் கிடையாது அப்ப பி அல்லது சியா இருக்கும் பி சி ரெண்டுத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஸ்னோவை கட் பண்ணிட்டு வெறும் லெப்பர்ட மட்டும் கேட்டிருந்தா நம்ம என்ன பொருள் எழுதி இருக்கணும் கண்டிப்பா லயன் தான் இதுக்கு ஆன்சர் அப்படின்ட்டு ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஸ்னோ லெப்பர்டுன்னு கொடுத்திருக்காங்க லயனோட கம்பேர் பண்ணும்போது லெப்பர்ட் அதிகமா இருக்கு லயனோட கம்பேர் பண்ணும் லெப்பர்ட் அதிகமா இருக்கு ஆனா ஸ்னோ லெப்பர்ட் அதிகமா கிடையாது ஸ்னோ லெப்பர்ட் என்பது பனி இல இருக்கக்கூடிய ஹிமாலயாவில் இருக்க மட்டும் காணப்படுகிற மிக குறுகிய அளவில் இருக்கக்கூடிய சிறிதளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான லெப்பர்டு வகை சோ ஸ்னோ லெப்பர்டு தான் சரியான பதில் பதினோராவது கேள்வி த பேலஸ் இன் டேமன் வேர் பில்ட் பை டேமண்டையூல இருக்கக்கூடிய பேலஸ் டேமண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பேலஸ கட்டினது யாரு மிக பிரபலமான ஒரு பேலஸ் இருக்கு அந்த பேலஸை கட்டியது யார் பிரெஞ்சு ஏ பிரெஞ்சு பி பிரிட்டிஷ் சி அமெரிக்கன்ஸ் டி போர்ச்சுகீஸ் இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எது ஆன்சர் பிரிட்டிஷும் டேமண்ட்ல வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி இருந்தாங்க சோ பிரிட்டிஷ் கிடையாது ஏன்னா அந்த பேலஸ் வந்து பழமை வாய்ந்த பேலஸ பத்தி தான் கேட்ட ஒரே பேலஸ் தான் பழமை வாய்ந்த பேலஸ் அந்த பேலஸை கட்டியது போர்ச்சுகீஸ் அந்த பேலஸ் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு போர்ச்சுகீசால் கட்டப்பட்டது அது ஆக்சுவலா வந்து ரெண்டு பேலஸ் மோட்டி டேமன் நானி டேமன் என்று ரெண்டு பேலஸ் இருக்கு அதற்கு நடுவுல ஒரு நதியும் ஓடுகிறது அந்த நதியோட பெயர் தான் தாமோ கங்கா வணக்கம் இதோட நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ்ல இருந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்றால் ஒரு ஆழமான அறிவு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து நம்ம வந்து மூவ் பண்ண முடியும் படிக்கிறத வந்து தெளிவா படிக்கணும் 
கொஞ்சம் ஆழமா படிக்கணும் அது இதுல வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபியோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸுடைய வேலிடிட்டி இப்ப அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து பார்க்கும்போது ஒரு பியூர் டூரிசம் மட்டும் கிடையாது அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபியோடைய ஒரு தாக்கமும் இதில் இருக்கிறது ஆழமான அறிவு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த தேர்வை வந்து சரியான முறையிலே எதிர்கொள்ள முடியும் ஸோ எங்க அகாடமியில எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் கோச்சிங் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் விருப்பம் உள்ளவர்கள் அந்த கோச்சிங்கை பாருங்க மாடல் வீடியோஸ் வந்து யூடியூப்ல இருக்கு பிடிச்சிருந்தா கஸ்டமர் கேரை தொடர்பு கொண்டு கோச்சிங்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கடைசி நேரத்துல வந்து வந்துட்டு படிக்க முடியாது ப்ரிப்பரேஷனை வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே தொடங்கிட்டாதான் எளிமையாக இருக்கும் ஸோ இதோட வகுப்பை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்